Xin chào mọi người Hôm nay mình sẽ trở lại với một video lồng tiếng Những video hướng dẫn của mình thường là thể loại semi-realistic Tỷ lệ so với mẫu người thật chỉ là tương đối và có sự cách điệu Video ngày hôm nay sẽ là video hướng dẫn vẽ môi và các góc môi khác nhau Các bạn kẻ cho mình một đoạn thẳng nằm ngang Tiếp theo, chia đoạn thẳng thành hai phần bằng nhau Vị trí này sẽ là điểm mà chiều dài của trục mặt đi qua Xác định độ dày của môi trên và môi dưới Môi trên thường sẽ mỏng hơn môi dưới một chút Chia thêm trục ngang thành 5 phần Ở phần môi trên, chiều dài phần giữa của môi trên Sẽ ứng với đoạn nằm giữa của trục ngang mà mình vừa chia Ở khoảng giữa này, các bạn vẽ hai đường cong song song Kéo dài phần giữa môi trên đến phần khóe môi Tiếp theo Vẽ đường cong của phần môi dưới Bạn nên dùng các nét phác mờ Để tạo hình cho môi trước Đoạn ở giữa môi trên và phần dưới mũi Gọi là nhân trung Sau khi phát thảo xong Mình sẽ vẽ khối của môi Để các bạn dễ hình dung về việc Lẽ sắc độ từ khối Cấu trúc của môi Là tập hợp bởi những khối dạng cầu Mình sẽ chuyển nó về dạng khối cầu cơ bản Hình cầu gồm có các phần Sáng trung gian, tối và phản quang. Vì vậy, bạn có thể áp dụng cấu trúc ánh sáng của khối cầu để thể hiện độ cong của môi trên, môi dưới và độ cong của cơ vòng miệng. Muốn vẽ khối môi thì bạn phải biết quy cấu trúc khối từ phức tạp về các khối căn bản. Với môi dưới, pha các mảng sáng tối trước để lên tận nhà trong môi. Mình hay sử dụng các nét vẽ xoáy ốc hoặc nét vẽ duy trì với cách vẽ như vậy phần môi sẽ trông mềm và mịn hơn bạn cần nhấn nét trì ở phần giáp danh giữa môi trên và môi dưới và hai bên khóe môi tiếp theo bạn phủ một lớp trì nhẹ trước phần sáng nhất của môi bạn sẽ không tô vào lên thêm lớp trì đậm thứ hai đây là lớp trì cho phần tối của môi sử dụng một số nét đan xen nhau bạn chú ý phân biệt các mảng sáng tối trung gian và phản quang của môi Phần môi trên bạn cũng sẽ phân mảng Các bạn di qua một lớp chỉ mỏng Môi trên là phần cần vết đậm Vì do góc nghiêng của môi trên có xu hướng đi vào và nhận ít ánh sáng hơn so với môi dưới Môi trên và cơ vòng miệng luôn là hai chỗ tối nhất trong khối ngũ quan miệng Phần nhân trung sẽ phụ thuộc vào hướng ánh sáng để phân biệt vùng sáng tối. Bây giờ, mình sẽ chuyển qua một số góc vẽ môi khác. Mình đã vẽ trước một góc môi ở hướng chính diện. Nếu như các bạn đã xem video hướng dẫn vẽ mắt của mình, thì phần vẽ môi nguyên lý thị giác cũng như vậy. Với những góc nghiêng, Chiều dài của môi sẽ ngắn hơn so với chiều dài môi khi ở góc chính diện. Ở hình bên dưới, mình sẽ vẽ mẫu cho các bạn dễ hình dung. Mình di chuyển trục giữa sang gần mép môi bên trái. Vậy, khi thay đổi góc nghiêng, phần môi sẽ bị ngắn lại. Do quy luật xa gần, khi mắt ta không thể nhìn bao quát toàn bộ phần môi, nghĩa là bạn sẽ bị hạn chế tầm nhìn. Hướng mũi thay đổi sẽ phụ thuộc vào trục dọc của khuôn mặt. Với cách lên đập nhạt, bạn vẫn làm giống như hình môi chính diện mình hướng dẫn. Các nét vẽ xung quanh viền môi chỉ cần đi nhẹ trì. Vết đậm nhất từ phần lòng môi, sau đó chuyển nhạt dần ra phía viền môi. Làm như vậy thì vẽ môi sẽ không bị cứng. Với góc nghiêng 1 phần 2, Chiều dài của môi sẽ bằng một nửa so với chiều dài môi ở góc chính diện. Cặp môi 1 phần 2 của độ nghiêng và môi trên sẽ đưa ra nhiều hơn môi dưới. Các môi này còn phụ thuộc vào trục nghiêng, giống từ chóp mũi cho đến cằm. Khi bạn vẽ, hãy nhớ kẻ các trục giống. Nếu bạn vẽ góc môi 1 phần 2 mà không vẽ trục nghiêng, thì môi sẽ bị vẽ sai và khiến gương mặt không được hài hòa.
Trên đây là cách veo môi và một số góc môi khác nhau của mình Trước khi kết thúc video, mình sẽ vẽ thêm một số biểu cảm của môi với thể loại semi-realistic này Thực ra khi bạn đã làm quen với các biểu cảm môi trong manga thì cách vẽ biểu cảm môi semi cũng không quá khác biệt Điều khác nhau chính là bạn cần phải vẽ chi tiết cho đôi môi hơn Trong khi veo môi manga, các chi tiết phức tạp đã được lược bỏ lại chỉ còn các nét dòng kẻ cơ bản Mình sẽ vẽ thêm một số mẫu biểu cảm môi Và các bạn hãy so sánh sự khác nhau giữa hai thể loại Có rất nhiều trạng thái cảm xúc được thể hiện thông qua đôi môi Những hình mình vẽ chỉ là một phần nhỏ của rất nhiều các thể loại cảm xúc Các bạn có thể tham khảo cách vẽ môi manga và chuyển nó sang thể loại semi Với những hình môi cười có lộ răng, bạn không cần vẽ chi tiết của từng chiếc răng một Nếu các bạn muốn xem rõ lại hình của từng kiểu môi thì mình sẽ đăng hình ảnh lên fanpage Hotachan Art Drawing Vậy là phần hướng dẫn viên môi của mình đến đây là kết thúc Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo Bye bye